നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഇന്ന് സമീക്ഷയിൽ നമുക്കൊപ്പം ഷാർജ എൻ എം സി സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം സീറോ ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ യു എയ്ക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഡബിൾ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ എന്ന കോഡ് കൂടി ചേർത്ത് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കുക ഡോക്ടർ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഡയബറ്റീസ് പ്രവാസികൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അസുഖമാണ് ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്തായാലും കാരണം നമ്മൾ എത്ര ചികിത്സ എടുക്കണോ പറഞ്ഞാലും ഡയബറ്റീസിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കൂ കാരണം ഡയബറ്റീസിന് ഒറ്റ വാക്കിയുള്ള എപ്പോഴും സൈലന്റ് കില്ലർ നമുക്കൊരു പനിയുണ്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ പനി മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോയി പനോളോൾ കഴിക്കും എന്നിട്ടും പനി പോയില്ല ഒരു ജി പി എ കണ്ട ആന്റിബയോട്ടിക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൊളീഗ് പറയുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു വായിക്ക് സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ അറിയാതെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യും ഡെന്റിസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പല്ല് കറക്റ്റ് ആക്കും സ്കിന്നിന് രണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ടുമായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ നിന്റെ സ്കിന്നിന് ചുണ്ടും ചെറിയ പാണ്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോയി ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് സെറിനെ കണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സെറി തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ഷുഗർ മുന്നൂറും നാനൂറും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലക്ഷണമില്ല പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ദാഹം വന്നില്ല ഡോക്ടറെ ബോഡിക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നൂറ്റിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മേലെയുള്ള ഓരോ മില്ലിഗ്രാം ഷുഗറും നമ്മുടെ കണ്ണിനോ ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ലിംഗത്തിനോ നല്ലതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇതുകൊണ്ട് ദാഹമോ പരവേശമോ ക്ഷീണോ വരണമെങ്കിൽ മുന്നൂറും നാനൂറും കഴിയണം അല്ലെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് റെറ്റിനോപ്പതിയോ കിഡ്നിയോ ഹാർട്ടോ പോകുമ്പോഴാണ് അതാണ് പല ആൾക്കാരും ഡയബറ്റീസിന് നേരാവണ്ണം ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കിഡ്നി ഫെയിലർ വന്നതിന് ശേഷം ഉദ്ധാരണം പോയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇത്രയേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയേറെ കോസ്റ്റ്ലി അസുഖമാകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കേരളത്തെ അടുത്ത പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും മുന്തിയ മരുന്നുകൾ ഡയബറ്റീസിന് ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ മരുന്നായ മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിച്ചാലും കിഡ്നി വഴി പോകുന്ന ജെനുമെറ്റ് ഗാൽവസ്മെറ്റ് അല്ലെ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഫോർസിക ജാഡിയൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാറ്റിൻ അറ്റ്രോസ്റ്റാറ്റിൻ റോസ്വസ്റ്റാറ്റിൻ ബി പി എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് രൂപ കൊള്ളാവത്തില്ല ഒരു മാസം ചികിത്സയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂവായിരം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മരുന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ ഡയബറ്റീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ചികിത്സിക്കാനാണ് കണ്ണിന് റെറ്റിനോപ്പതി വന്നിട്ട് രണ്ട് ലേസർ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിംഗ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് നാട്ടിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെഡ്മിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എടുത്ത ദിറമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റെൻഡ് ഇടാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കിഡ്നിക്കോ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിൻ മൈക്രോ ആൽബമിൻ പക്ഷെ കിഡ്നിക്ക് വന്നിട്ട് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ ഡയാലിസിനും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കാലിനൊരു മുറി വന്നാലോ അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തൊന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ആറ് മാസം കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയിൽ ആംബുട്ടേഷന് പോയാൽ അതിനും വാങ്ങിക്കും മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സോ ഡയബറ്റീസ് കോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏത് ടോക്കിന് പോയി സെക്സിനെ പറ്റി ആണെങ്കിലും ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി ആണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ഫൈവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഡയബറ്റീസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സൈലന്റ് കില്ലർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപതും അറുപത് വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള പത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഡയബറ്റീസോ അതിൻ്റെ ആരംഭദശയിലുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റീസോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റീസൺ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം മാറിയ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടുവരാം മാറിയ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം ടെൻഷൻ കൊണ്ടുവരാം പൊഹവലി മദ്യപാനം കൊണ്ടുവരാം ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാ ഉപരി അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സൗരങ്കോ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ചാൻസാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ മദർ എനി
ഷുഗറിനൊപ്പമുള്ള ബി പി എം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടെ നോക്കണം നമ്മളെല്ലാം ഷുഗർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഡോക്ടറെ ഇപ്പോഴേ ബി പിയുടെ മരുന്ന് വേണ്ട ഡോക്ടറെ ടെൻഷൻ ആണ് ഡോക്ടറെ ഒത്തിരി ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിക്കിൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വൈഫിൻ്റെ ഫുഡിനകത്തല്ല ഇപ്പം ഒപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടാമിനേഷൻ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വന്ന ഒരിക്കലും ഇല്ല ഷുഗർ എച്ച് ബി എവൻസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ബി പി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിയും അതുപോലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് വിചാരിച്ച എന്താ ബീഫും മട്ടനും കഴിച്ചിട്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ് മീറ്റ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ഇന്ത്യ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ് മീറ്റ് അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും ബാക്കി കൺട്രീസിലും പക്ഷെ അവിടെ ആരും അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യു എസ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമേ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ലിവറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസും ജൈനന്മാരും ബുദ്ധിസ്റ്റും പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കരുതല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻസ് മുസ്ലിംസ് മാത്രമേ മരിക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എൽ എഴുപതേ താത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത് പണ്ട് നൂറായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എഴുപത് അപ്പം കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംറ്റം ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖത്തെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് നിരലിനോട് പടവെട്ടുന്ന പോലെ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തം ഷുഗറിന് മൂന്ന് മരുന്ന് അതായത് എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് എച്ച് ബി എവൻ സി നിനക്ക് ദാഹമില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നീ ബീഫ് വല്ലതും കഴിച്ചോ നീ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചോ കയറുന്നുണ്ടല്ലോ ശബരിമല ഓടിക്കറിയില്ലേ മലയാറ്റൂർ ഓടിക്കറിയില്ലേ നീ എന്തിനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ബി പി നിനക്ക് എന്തോ തലവേദന ഉണ്ടോ ഉപ്പ് കഴിച്ചിടാ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക യോഗ ചെയ്യും വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി കഴിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നൂറ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവന് റെവല്യൂഷൻ ആണ് പണ്ടൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ എം ബി ബി എസ് എം ഡി പഠിച്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം കെ എം എൽ ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എവിടെയും പഠിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കട്ടെ പണ്ട് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട ഡോക്ടറെ കാണുന്ന നമ്മൾ തൊഴിൽ ഡോക്ടറെ മുറി കയറുമ്പോൾ കുറേ ബുക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന മുമ്പ് ഡോക്ടർ എവിടെ പഠിച്ചു എവിടെ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചു പൈസ കൊടുത്താണോ മെറിറ്റിലാണോ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന മരുന്നുകൾ അപ്പോഴേ അവൻ നെറ്റിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ പഠിച്ചു സോ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം തിരിച്ചടി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നൂറ് പോസിറ്റീവും നൂറ് നെഗറ്റീവും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ ഉൾപ്പെടെ ആസിഡിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഇൻസുലിൻ ഉൾപ്പെടെ മെറ്റ്ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മരുന്നിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ പതിനായിരം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിൽ കയറ്റിയാൽ എല്ലാത്തിനോട് സംശയമാണ് അതാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കണ്ടു പോയി മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം വിഷമാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല തിരിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടും കിഡ്നി ഫെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആവും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഐ സി യു കിടന്ന് ഒന്നും രണ്ടും വർഷം ഇവിടുത്തെ മേജർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ട് പോകും കാലിന് മുറിവ് വന്നിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആന്റിബയോട്ടിക്കും ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ട് പോകും സോ അലോപ്പതിയും ബാക്കി മരുന്നുകളെ കുറ്റം പറയുന്നത് വാവഴി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരെ ഉള്ളൂ കിടന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല അവൻ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിഡ്നിയും ലിവറും ആപ്പൻഡിസൈറ്റിസിനും ടോൺസലൈറ്റിസിനും എല്ലാം പോയി സർജറി എടുക്കും സോ ബേസിക്കലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പോകും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തോ അല്ലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോ കോട്ടയത്തോ കോഴഞ്ചേരിയിലോ കിട്ടുന്ന അതേ മരുന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ന്യൂയോർക്കിലും വാഷിംഗ്ടണിലും കിട്ടുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ ഫ്രാൻസിൽ പോയും യു എസ് പോയി ചികിത്സിക്കുന്ന സെയിം മരുന്നാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറിന് ഇഷ്ടമുള്ള മരുന്ന് എഴുതിയെന്ന് പറയാം ഇവിടെ അത് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഒരു ഗ്ലൂക്കോഫേജ് ഞാൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എച്ച് ബി എവൻസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടണം ഒരു ക്രസ്റ്റോറോ ലിപ്പിറ്റോറോ കൊളസ്ട്രോൾ ഞാൻ എഴുതണമെങ്കിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എഴുപത് കൂടണം ബി പിയുടെ മരുന്നായ ലൊസാട്ടൻ ടെൽമ ഓൾമ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന കിഡ്നി വഴി പോകാത്ത ലേറ്റസ്റ്റ് മരുന്നായ എഡാർ ബി അസിൽ സാട്ടൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ബി പി എനിക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റി കൂടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ കുറേയൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക
കഴുത്തിപ്പിടി വയറ്റിപ്പിടി ഇപ്പൊ കഴുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ഗോയിറ്റർ അതിൻ്റെ കൂർക്കമലി അറിയാം ലിംഫിനോട്സ് അറിയാം തലയിലെ രക്തയോട്ടം വയറ് പരമപ്രധാനം ഫാറ്റി ലിവർ പാൻക്രിയാസ് കിഡ്നി ഒരു സ്ത്രീയുടെ യൂട്രസ് ഓവറി ആണ് എൻ്റെ പ്രോസ്ട്രൈറ്റ് പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടു എല്ലാം മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ ജനം ഇതെല്ലാം ദിവസവും ഓരോ മിനിറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരോഗ്യ മാസികയിലും ടി വിയിലും നിങ്ങളുടെ പോലെ റേഡിയോ ചാനലും എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എച്ച് ബി എവൻ സെവൻ അറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ അറിയാം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എല്ലാം കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നറിയാം കിഡ്നിക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ലിവർ എന്നറിയാം സൈലന്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ട്രെഡ്മിൽ നിന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വയറ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവർ ഒരു സ്ത്രീക്ക് യൂട്രസ് ആണിന് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി അവന് വേണമെന്നറിയാം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണോ ബി പിയോ ജോയിന്റിന് പെയിനോ ഡിപ്രഷൻ വരെ സംഭവിക്കും എന്നറിയാം സോ ബേസിക്കലി ഇതിന് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വരുമ്പോഴോ അല്ലെ മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്സിനും ഗ്രോത്തിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് കവാടാതില്ല പലരും വന്ന് പറയും ഡോക്ടർ ടി വി ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കൊച്ചിന് അങ്ങോട്ട് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ മൂവായിരം നിറത്തി കൂടുതലോ പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് കവാടല്ല അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പകുതി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് മരുന്ന് മാറ്റും ഞാൻ പറയാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ സോ റേഡിയോ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി മൂത്ത കൊച്ച് വളരുന്നു ഇളയ കൊച്ച് വളരുന്നില്ല അല്ലെ സ്കൂളിലെ മറ്റു പിള്ളേർ വളരുന്നത്ര എൻ്റെ മോൻ വളരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ച് റേഡിയോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഞാൻ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തപ്പൊക്കം വയ്ക്കും അല്ലെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പമില്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആൺ പിള്ളേർ വരും നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടിട്ട് ഒക്കെ അവർ പറയാൻ ഡോക്ടറെ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാനവലിപ്പം ഓരോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ വലുതാവും പക്ഷേ ആണിൻ്റെ ലിംഗം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വലുതാകത്തില്ല സോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക പുരുഷ ഹോർമോൺ മതി ഇതിന് ലൈഫ് എസെൻഷ്യലായിട്ട് വരും ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പയ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പോ കഷണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെ കളർ നന്നാക്കാനോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും പറയാം ഡോക്ടർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടോളാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല ഡോക്ടറെ അപ്പോൾ ആ മന്ത്സും ഇയേഴ്സും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രമേഹം വന്നതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരത്തില്ല ഈ വലിച്ച് നീട്ടി നീട്ടി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണും പാദവും കിഡ്നിയും ഉദ്ധാരണവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് സ്റ്റെൻറ്റ് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളിലും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പറയാൻ പത്തിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷവും പത്തിൽ ഒരു പുരുഷന് വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ തൈറോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ കഴുത്തി നോക്കിയിട്ട് പറയും ഡോക്ടറെ മുഴ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ തൈറോയിഡ് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അന്ന് തൈറോയിഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഗോയിത്ര ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം അയഡൈസ് സോൾട്ട് ആക്കി നൈഡിൻ്റെ ഉപ്പ കല്ലുപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ട് മുഴകൾ കുറഞ്ഞു ബ്ലഡിൽ കൂടി സോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഹോർമോണിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഒരിക്കൽ സ്ത്രീക്ക് തൈറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പം ബ്ലീഡിങ് കൂടും കുറയും മെൻസസിൻ്റെ റെഗുലാറ്റി തെറ്റും മാസ്റ്റോടിക്ക് വരേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മാസവും കുട്ടികളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അബോർഷൻ ആയിരിക്കും തലമുടി കണ്ടമാനം കുറയും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിനൊരു ലേഡി ഡോക്ടറിന് അടുത്ത് പോയാലും ഫസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ തൽഫലമായി പെണ്ണുങ്ങളിൽ തൈറോയിഡ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ തൈറോയിഡും ഓട്ടോയിമീൻ അസുഖങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളിൽ കോമണ് പക്ഷേ പുരുഷന്മാരോ ഒരു പുരുഷന് മുഴയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലക്ഷണം ചിലർക്ക് ക്ഷീണമായിരിക്കാം മലബന്ധനമായിരിക്കാം കൂർക്കം വലിയായിരിക്കാം സെക്സ്
ചികിത്സയിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു മുഴ കഴുത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റിലും യൂട്രസിലും മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല ഡ്രസ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനകത്തു പക്ഷെ തൈറോയിഡിൽ കൊച്ചൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുഴയുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കാണാം പണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സർജൻ എടുത്തു സർജൻ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇത് ഭാവി വലുതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് തൈറോയിഡ് ഗോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നൂറിൽ മൂന്ന് പേർക്കേ ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ സൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡോക്രോസിനെ കണ്ട് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തുക രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിയെടുത്ത് നോക്കുക അതാണ് എഫ് എൻ എ സി കുത്തിയെടുക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഉള്ള നൂറിൽ മൂന്ന് പേരെ സർജറിക്ക് വിടുക ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം പേർക്കും ക്യാൻസർ ഇല്ല അവർ വർഷത്തിലൊഴിക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് വലിപ്പം കൂടുന്നോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെയും വർഷത്തിലൊഴിക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും വലിപ്പം കൂടുന്നെങ്കിൽ മാത്രം സർജറി ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തൈറോയിഡിന് സർജറി ചെയ്തിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോക്സിൻ ഗുളി എടുക്കണ്ട രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള മുഴ തൈറോയിഡിക് കാണും പക്ഷെ ഡെയിലി നമുക്ക് നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം തൈറോക്സിൻ അത് തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വരം തരുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം തരുന്ന പാരാത്തോറോയിഡിന് അടുത്തുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള മുഴ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമിനെ മരുന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാൽസ്യവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാട്ട് പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാകേണ്ട എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ചികിത്സ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില വൈദ്യന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പണ്ട് നമുക്കറിയാം വീട് പണിയാം നമ്മളെല്ലാം ആശാരിമാരെ വിളിച്ച് വീട് പണി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആശാരി വിളിച്ച് സ്ഥലം കാണും കണി കാണും ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കും ബാക്കി എല്ലാം എം ടെക്കോ ബി ടെക്കോ വിളിച്ച് ആർക്കിടെക്റ്റും ഇത്രയും കോടികളുടെ ബിൽഡിംഗ് കേരളത്തിൽ പണിയണമെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി പഠിച്ചതോ ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബുർജ് ഖലി ഇവിടെ ഏറ്റവും മോഡൽ സ്പെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ വിളിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ സയൻസ് ആണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ മില്ലിഗ്രാമും മൈക്രോഗ്രാമും നാനോമോൾ ലെവലിലാണ് മെഡിസിൻ പോകുന്നത് അവിടെ വെളി കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹരം കേട്ടിന് രീതിയിൽ വാക്സിൻ വേണ്ട അത് വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളിക്കോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സെൻസേഷണൽ കാര്യം കേട്ടാൽ എപ്പോഴും കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാതിരിക്കുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റെൻഡ് ഇടാതിരിക്കുക കിഡ്നി പോകുമ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക ബി പിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ അവനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ടോട്ടൽ നഷ്ടം സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകൃതമായി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഓർഡറിൽ പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഷാർജ എൻ എം സി സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിളിക്കാം സീറോ ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ യു എയ്ക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഡബിൾ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ എന്ന കോഡ് കൂടി ചേർത്ത് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കുക ഡോക്ടർ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികളുടെ വളർച്ച നിരക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ വളർച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വളർച്ച ഒന്ന് പൊക്കം രണ്ട് ബുദ്ധി മൂന്ന് ലൈംഗിക വളർച്ച മൂന്നിന് മൂന്ന് ഹോർമോൺ ആണ് പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബുദ്ധിക്കും മണത്തിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോയിഡ് സെക്സിൻ്റെ ഹോർമോൺ പുരുഷൻ്റെ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ സ്ത്രീയുടെ ഈസ്ട്രജൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും വളർച്ചയെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന തടിയ തടി ശരിക്കും വളർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊക്കവും ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥനവലിപ്പവും ഏറ്റവും വലിയ ലിംഗവലിപ്പുള്ളവർക്ക് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് സൊമാലിയക്കാർക്കുക പക്ഷെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പോലും ഇല്ല ഏറ്റവും ലൈംഗിക വളർച്ചയും സ്ഥലവലിപ്പുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടമാനം ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കവും വണ്ണവും വെപ്പിക്കാൻ നോക്കും അല്ല എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പൊക്കം വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയാലും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കം വയ്ക്കും ലിംഗവലിപ്പമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ടീ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കും സ്ത്രീ വിരുദ്ധിയാണോ
എന്ന് തോന്നുന്നു പലരും വന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ എനിക്കോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ മോൻ വളർന്നോണ്ടിരിക്കുക അവനിത് വരരുത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ അപ്പന്മാരെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പൊക്കമില്ലാത്ത എത്രയോ അച്ഛനമ്മമാരെ ഒന്ന് പറയും ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പൊക്കമില്ല പിള്ളേർക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ പൊക്കം നന്നായിട്ട് വേണ്ടി അതിന്റെ ഹോർമോൺ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഞാൻ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊക്കത്തിന്റെ ഹോർമോണിന്റെ പേര് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബുദ്ധിയുടെ ഹോർമോണിന്റെ പേര് തൈറോയിഡ് സെക്സിന്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ കുട്ടിക്ക് മറ്റു കുട്ടികളെ അത്രയും പൊക്കം വെക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആനുപാതികമായി പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ മൂത്ത കൊച്ചിന് പൊക്കം വെച്ചു പക്ഷെ ഇളയ കൊച്ചിന് അത്രയും വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ അസംബ്ലി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിനൊന്നും ഫസ്റ്റ് റോ നിൽക്കുന്നു ബാക്കി പിള്ളേർ പറഞ്ഞ് ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം പൊക്കമുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിന് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മറ്റു കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും പൊക്കത്തിന് കുറവുണ്ട് ഇവൻ ഒന്നി പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ പൊക്കം വെക്കുന്ന ലേറ്റ് ബ്ലൂമർ അഥവാ ഡിലേറ്റ് പിബേർട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അളവ് കുറവാണ് പക്ഷെ പല മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് കൊടുക്കും കൊച്ചിന് ചീര മുരിങ്ങല പാവയ്ക്ക പാല് മുട്ട ജ്യൂസ് അല്ലെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ പറയും വീട്ടിലൊരു കമ്പിയിൽ റിങ് ഇട്ടിട്ട് തൂങ്ങാൻ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പത്തെ പൊടിക്കൈകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പറയണം നിനക്ക് എന്തായാലും പൊക്കം വയ്ക്കും പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പൊക്കം വെച്ചില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലുകൾ ചേർന്ന് പോകുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലുകൾ ചേരുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സിലുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്കോ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടിക്കോ സാധാരണ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ ചികിത്സ എടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല സോ അഞ്ച് വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സിലോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് മറ്റു കുട്ടികളെ അത്രയും പൊക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു എൻഡോക്രോണിസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ മറ്റു പിള്ളേർക്ക് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്താ ഇവനെ പൊക്കം വയ്ക്കാത്ത ഇവന്റെ തൈറോയിഡോ കാൽസ്യമോ വൈറ്റമിനോ പ്രോട്ടീനോ മിനറൽസിന്റെ കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർ അത് കൊടുക്കുക അഥവാ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ കുറവാണെന്ന് ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടേണ്ട പൊക്കം ആറ് സെന്റിമീറ്ററാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്ററെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നിരിക്കുക ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് കിട്ടി എന്റെ കൊച്ചിന് നാല് കിട്ടി സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ അവന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പോയി പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ പോയി എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്ന് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു വർഷത്തെ പൊക്കെ കിട്ടു പോയ ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റിസും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും ഒക്കെ ആദ്യമേ ചികിത്സ എടുക്കുന്നതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാല് വയസ്സോട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എടുക്കുക പതിനാല് വയസ്സിൽ ചെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത ആ രണ്ട് വർഷത്തെ നന്നാൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്ററെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറം പൊക്കം കിട്ടത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പിന്നെ വെക്കും പിന്നെ വെക്കും എന്ന് കാത്തിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വളർച്ച പൊക്കം ബുദ്ധി വണ്ണം വണ്ണം പിന്നെ വെച്ചോട്ടെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം നമുക്ക് പതിനെട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷനോ ക്രീമോ കൊടുത്ത് വലുതാക്കാം പക്ഷെ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു ആൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് പൊക്കത്തിന് വന്നാലും പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മെൻസസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് പൊക്കത്തിന് വന്നാലും പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബലമില്ല പലപ്പോഴും പേരൻസ് നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചെടുക്കും ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കുക ഇപ്പം വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമോ മൂത്തവന്മാരെ കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മൂത്തതും ഇളയതും തമ്മിൽ രണ്ട് വയസ്സിന് വ്യത്യാസം കാണും ഇളയ പയ്യൻ പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ കറിയും വളരും മൂത്തവും പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടും വളർത്തില്ല അപ്പം ഇവൻ വെക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവനെ ആശുപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇളയവും വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഫുൾ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ആണ് ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല വീട്ടിൽ എന്നും വഴക്കും തല്ലുക അപ്പനെ വഴക്ക് അമ്മയെ വഴക്ക് ഇളയനോട് കുശുമ്പ് എല്ലാം പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം ബോൺ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ത്രീ മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി എടുക്കും അപ്പം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചെക്കിംഗ്
അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ നോർമലാക്കുക നമ്പർ ടു ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കളും സ്ഥിരം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ കൊച്ചിന് അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ലിംഗത്തിന് വേണ്ട വലിപ്പം ഇല്ല അല്ലെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോന് അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ പത്ത് വയസ്സുള്ള അനിയന് വലിപ്പമുണ്ട് സോ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ലിംഗ വലിപ്പത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കേണ്ടത് ജനിക്കുന്ന ഒരു നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ആറര സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതിർന്നൊരു പുരുഷന് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാണപ്പെടാൻ പഠിക്കേണ്ട മറ്റ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ആനുപാതികമായിട്ട് പത്ത് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ സ്ട്രെച്ച് പെനൈൻ ലെങ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴുന്നു അല്ലെ മുതിർന്നൊരു പുരുഷന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴുന്നു ഫസ്റ്റ് അപകർഷാബോധം വെച്ച് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മളെ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻഡോക്രോണസിനെ കണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ലൈംഗിക വേദത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവാണ് എൻ്റെ പുരുഷ ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് തരത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ നോർമൽ അളവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോഗ്രാം പ്രമലി കൂടുതൽ ആ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കുറവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു എനിക്ക് തലച്ചോറിലെ പിറ്റ്യൂട്രിക് എന്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ ജന്മന എൻ്റെ വൃഷ്ണം മുണ്ടുനീര് വന്നോ അല്ലെ ക്രോമസോം ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടർ കാരണമോ പോയതാണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ പണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ മൂന്നാഴ്ചയിൽ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നെബിഡോ അതുപോലെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ ഇവിടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ അപ്രൂവ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയ് ടെസ്റ്റോ ക്യാപ് ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം മൂന്ന് നേരം എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് ജെൽ സോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പണ്ടത്തെ പോലെ ഇഞ്ചക്ഷനോ ടാബ്ലറ്റോ വേണ്ട പലപ്പോഴും ക്രീം തേച്ചാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കറക്റ്റ് പ്രായത്തിലെടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു ശ്രോതാവ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പുരുഷന്മാരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അവർക്ക് അവൻ്റെ തന്നെ പൗരുഷത്തിൽ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു അവന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ മസിൽ വേണ്ടത്ര ഇല്ല ലിംഗത്തിന് വേണ്ട രീതി വലിപ്പമില്ല അല്ലെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബീജം വേണ്ട രീതി വരുന്നില്ല അല്ലെ വൃഷ്ണം അഥവാ ടെസ്റ്റസിന് വലിപ്പം കുറവ് ഉടുപ്പൂരി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ തുറച്ചു ചാടുന്നു രോമം പുരുഷൻ്റെ ആകൃതി ബോഡിയിൽ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പൗരുഷൻ ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ ഫസ്റ്റ് പോയി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ടെസ്റ്റോ പ്രൊലാക്ടിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു അവർക്ക് മെൻസസ് തെറ്റിയാൽ അവരുടെ അമ്മ ഒരു ഗൈനക്കോളസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകും ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സ്ഥാനവലിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഡെഫിനറ്റ്ലി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പറയും ഡോക്ടറെ നോക്കൊട്ടും ബ്രസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി പുഷ്ടിയൊക്കെ വേണ്ട കാണുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ പെണ്ണിന് ആറ് മാസം മെൻസസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളേജിനെ കണ്ട് വയറിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് പോളിസിസ്റ്റിക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കും പയ്യന് നാടത്ത് പറയും അവൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തൽഫലമായി പയ്യന്മാരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേറ്റ് ആവുന്നു ഇതേപോലെയാണ് മീശയൻ താടി ഇല്ലാത്ത പയ്യന്മാർ ചില പയ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതുണ്ട് പക്ഷേ മീശയൻ താടി ഒട്ടുമില്ല അവന്മാരെ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ പിള്ളേരുടെ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് രണ്ടാം വിളിക്കുന്ന അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുക പ്രായം തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പയ്യന് നല്ല മസിലും ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ മീശയൻ താടി ഒട്ടുമില്ല അപ്പം ഭയങ്കര ചെറുപ്പൻ ലുക്ക് ഇരു വയസ്സ് ലുക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടർക്കും പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറവുണ്ടെങ്കിലേ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാവൂ പുരുഷ ഹോർമോൺ നോർമലായി എന്നിട്ട് മീശയൻ താടി ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ടി വി പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കഷൻ ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് മിനോക്സിൽ അതിൻ്റെ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ജി സി സി കൺട്രീസ് കിട്ടും നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫേസ് ചെയ്ത് തീർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ
ഉടനെ ശീഘ്രസ്കലനത്തിന് ചികിത്സയില്ല യോഗ തെറാപ്പി അശ്വിനി വജ്രോളി മുദ്ര എല്ലാ ഇപ്പം ശീഘ്രസ്കലനം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഡെപ്പോക്സിറ്റി അത് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി അവൈലബിൾ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്യുറാലാസ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേരാണ് ലജ്ജ തേർട്ടി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി മിലിഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവർക്കും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണോ പ്രൊലാക്ടിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണും പ്രൊലാക്ടിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആങ്സൈറ്റി കൂടെ കുറച്ചാൽ ശീഘ്രസ്കലം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ടാലും കറക്റ്റ് ഡോക്ടറെ മരുന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ചെക്കിങ്ങ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഉടനെ മരുന്ന് കഴിക്കും അത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ അത് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ സൈഡ് ഇഫില്ലാതെ മരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ മരുന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റും ഓപ്ഷൻസും പണ്ടത്തിലും കൂടുതൽ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഷാർജ എൻ എം സി സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിളിക്കാം സീറോ ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ യു എയ്ക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഡബിൾ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ എന്ന കോഡ് കൂടി ചേർത്ത് ടു ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കുക ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പല ആളുകളും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മെനഞ്ഞെടുത്ത് പലതരം ഡയറ്റിന്റെ പുറകെ പോവാണ് കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ലിവർ യൂറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ വേ എന്താണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണ്ട ഫാറ്റി ലിവർ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് പണ്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ അൺകോമൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വൈറ്റ് വേനയ്ക്ക് പോയാലും സ്റ്റോണിന് പോയാലും ചുമ്മാ ഒരു വേ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യും അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് വരെ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഫാറ്റ് ലിവർ ഇടുന്ന രണ്ട് കാര്യം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മദ്യപിക്കുന്നു നോക്കുക മദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്യം അശേഷോ അല്ലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോ നിർത്തുക രണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി അല്ലെ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചാൽ ഇതിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് ചികിത്സിക്കുക പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല വിസ അടിക്കാൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എം സി എച്ച് ഐ വി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദ്യപാനമില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇല്ല എന്നിട്ടും ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ളതിനാണ് നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റ് ലിവർ അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൊളസ്ട്രോള് കൂടുന്നതും വ്യായാമ കുറവ് കാരണം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ടി പി ടി ഇത് കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറിയാം വയറിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു മദ്യപാനം മഞ്ഞപ്പിത്തും ഇല്ല ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ജി ഒ ടി എസ് ടി പി ടി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറ്റും എക്സൈസും ഫാറ്റി ഫുഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്നോർമൽ ആണെങ്കിലാണ് ഡയറ്റ് എക്സൈസിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടോസ് പയോസ് കൊടുക്കാം വൈറ്റമിൻ ഇ നാനൂറ് മിലിഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാലും ഫാറ്റ് ലിവർ കുറയും കൊളസ്ട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിൻ ലിപ്പിറ്റോർ കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റ് ലിവർ കുറയ്ക്കും സോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എക്സൈസ് മതി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ മതി അതേപോലെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടിയ ഹൈപ്പർ റിസീമിയ സ്ത്രീകൾക്ക് ആറിക്കൂടിയ പണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയ സന്ധിവേന സ്റ്റോണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം സന്ധിവേന വരാം സ്റ്റോൺ വരാം മസിൽ പെയിൻ വരാം യൂറിക് ആസിഡ് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും കിഡ്നി ഫീലിനും ബി പിക്കും കാരണമാകാം സോ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നവർ എപ്പോഴും നാല് കാര്യം നോക്കുക തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തടി കുറയ്ക്കുക തൈറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുക മദ്യപാനം എസ്പെഷ്യലി വൈനോ ആൽക്കോളിൽ ബിയറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കൊടുക്കുക ഒബീസിറ്റി തൈറോയ്ഡ് ആൽക്കോൾ നോൺ വെജ് ഫുഡും കുറച്ച് എന്നിട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് മരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അലോപ്യൂരിനോൾ സൈലോറിക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിബൂക്സോസ്റ്റാറ്റ് അതാണ് അഡിനൂറിക് എയ്റ്റി മിലിഗ്രാം മതി സോ ഇത് രണ്ടും ജീവിതശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആന്നു കൊഴുപ്പുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ വ്യായാമക്കുറവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യൂറിക് ആസിഡ് അതേപോലെ കൊഴുപ്പും വ്യായാമക്കുറവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ പക്ഷേ മദ്യവുമായിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ
ഞാൻ കാണാം അവർ പറയും ഡോക്ടറെ ഇത് നെറ്റീവ് വായിച്ചപ്പോൾ പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സൈഡ് എഫക്ട് വരുമില്ല വൺ മില്ലിഗ്രാം ഫിനസ്ട്രൈഡിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചാണ് പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് സോ കഷണ്ടി വന്ന സ്റ്റേജിലല്ല കഷണ്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ കഴിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്കും ആ തലമുടി അതേപോലെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ സൽമാൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലും ഉള്ള തലമുടി പോയിരിക്കാൻ പിന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഫിനാക്സ് വൺ മില്ലിഗ്രാം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഹോർമോണിന്റെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക പൊക്കം കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുക്കുക അല്ല പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പോഴേ ഷുഗറിനും ബി പിക്കും കൊളസ്ട്രോളിനും എടുത്ത് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും കിഡ്നി ഫെയിലും ഉദ്ധാരണക്കുറവും വരാതെ നോക്കുക കഷണ്ടി ആയിട്ട് വിഗ്ഗി വെക്കാനും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കഷണ്ടി ആവുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഫിനസ്ട്രൈ എടുക്കുക തൈറോയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഗോയിട്ടർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തൈറോക്സിൻ എടുത്തിട്ട് നോർമൽ ആക്കുക ഓൾവേസ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഷാർജ എൻ എം സി സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം മറ്റൊരു നമ്പർ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഫോർ പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് നാല് നാല് നാല്